foi em junho de 2012. Mas, na altura comecei a ter uh, dores musculares, tinha dificuldades há algum tempo de, de, de lavar os dentes, dificuldade em pôr as coisas na carteira, mas não sentia aquilo como se fosse uma doença. Não conseguia explicar aquilo, então no fundo, eu no fundo, ignorava aquilo e, e não falava às pessoas com aquilo. Tipo, uma bomba atómica para mim, porque há quem eu ouça Parkinson e não tenho noção do que é. Percebi imediatamente e compreendi a gravidade da situação. Ponto, não posso negar que tive quatro meses, tive zumbi, não é? Eu sei, emocionalmente eu não conseguia ter uma reação. Tive que tomar algumas atitudes de, de radicais, de, de perceber que há coisas que não vale a pena. Não. Eu deixei de dizer o rapaz, perguntávamos como é que, que, é que, tu, como é que tu estás a dizer, mais ou menos. Eu passei a ter a, a mal atitude de dizer está tudo ótimo. É, foi quatro meses, mas são já oito anos de trabalho. Eu tenho que constantemente batalhar contra as minhas, minhas inseguranças e, e revertê-las diariamente. Já tento, tento continuar ativo no trabalho, não é? No fundo, uma das coisas que eu comecei a fazer foi tentar arranjar soluções para o meio dia a dia. E daí veio um pouco esta brincadeira de começar a trabalhar com, com soluções para 3D e lasers e <risos> para ver soluções que pudessem me facilitar a minha vida, para poder partilhar com as pessoas que tivessem problemas, não só não para que as pessoas tivessem problemas no todo. E o, o desporto. Uma coisa unânime de toda, é transversal a toda a gente é a parte do esporte. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer que às vezes as pessoas esquecem-se, e é o apoio social. Podemos ter 5 dias por semana, 6 dias por semana de esporte, mas se não tivermos aquele, aquele pessoa que podemos ligar a, a, às duas da pequena e dizer pai, eu preciso de ajuda, ou não sei quantos, se não tivermos aquele, aquele conforto que nos possa ajudar, não, não, é, é muito difícil. Eu faço coisas não pensando que tenho. Ou seja, às vezes estou aqui a uh, parafusar qualquer coisa, tenho que ter mesmo cheio de dois de costas e só me apercebo quando eu estou quase sentado no chão. É que eu percebo, se calhar, é <risos> melhor parar um bocadinho. Quando acordo. E tenho que ver se tem um novo dia. Estava de uma meia maratona outra vez. Eu todos os dias tenho objetivos para, para o dia a dia. Por exemplo, agora estou, tendo, estou a começar a preparar um, um, uma formação para 60 pessoas, continuar a ter metas e tentar equilibrar essa, essas metas com o trabalho. É preciso falar de todos aqueles os aspectos da holística das necessidades do, do, do Parkinson. O Parkinson, como eu disse, não é só aquele tremor, ou seja, cada doente de Parkinson tem a sua patologia. O que está revelado para a sociedade é uma parte pequena da doença de Parkinson, o bom e o mau. Uh, o doente de Parkinson tem medo da de, 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 de rejeição da sociedade e, e, tem, e, tem, e tem razão de ser, porque a sociedade não tem também conhecimento. E também tem que se falar de coisas que são, são complicadas, porque as pessoas não gostam de falar por, por causa dos seguros, os seguros são uma, uma, uma situação grave e que as pessoas normalmente não se revelam porque têm medo de perder o seguro, têm medo de que, de, que, que, que o banco corte o uh, empréstimo. E há que valor, valorizar as pessoas que querem continuar a ser produtivas e não ficarem reféns de uma condição de que eles não têm culpa. Mexa-se. Tu vais começar a perceber quem são as pessoas que realmente te interessam, as pessoas que são maturas e quem é que, quem é que realmente ainda, ainda falta ter maturidade. Porque a, a vida com Parkinson é vida. É ter uma atitude positiva e otimista. É, o Parkinson acho que vai me libertar um bocadinho de, de pensar que estou mais ou menos porque não estou tão bem com o outro. Eu neste momento pensei. Estou bem, estou bem comigo mesmo.